小白兔，买线嘞，买线喽、哎！你好，请问有五色的花线吗？有有有有有，请问小姐要哪种颜色？嗯，哦，对了，那个女的怪可怜的，是这儿的人吗？这丰富啊，原来是这家的，人挺好的，以前买我货的时候，多多给我几个铜钱。哎，不说了不说了，你挑好了没有？啊哈。谢谢啊，这位大嫂。买线了。公孙健是为什么被抓走的？他一点都没跟你说吗？东东家，买线了。东东家，东东家，东东家，东东家。这位大嫂，我是京城派来的官员。专门来调查库银失盗一案的。嗯，哎呀，哎呀呀呀呀！我，何方来的妖孽，刚在我何仙姑面前耍赖？嗯，停停停停！快把他给我拿下，打入十八层地狱！东东家，东东家。宋大人，宋大人，宋大人，已经给您备好了五十的酒菜，不想您赚到了此处，真让我好找啊。这就是公孙建的住宅吗？正是。可以进去看看吗？可以，可以，可以，来，开门。宋大人，你这儿坐，哎，请，请坐。君子食无求饱，居无求安呐。嗨，这是孔夫子《论语》当中的句子，这公孙健真会玩虚的，说什么君子食无求饱，居无求安，可他偏偏野心勃勃，一下子盗走库银二十万两。哎，宋大人，看出什么端倪了吗？哼，硕鼠硕鼠，无食我鼠。周先生，啊，你看出什么端倪没有？好像没什么特别之处吧。抄家的时候有没有抄出什么赃物啊？这个，在下也不太清楚。哎，吴奎啊，在，抄家是你主事的吧？是，你知道吗？呃，抄家的时候没有发现什么赃物啊。哎，宋大人，你看我们是不是找几个力大的壮汉，把这屋里屋外挖下三尺？说不定这里面还藏着一笔银子呢，真是个好主意啊
。宋奶，还想去哪儿看看？回旅店，你也去吗？紫玉姑娘，里边请，里边请。啊！这疯子干什么呀？是哎呦，宋大人！哎呀，周师爷，我发现我只要一出门，准能碰上你啊！宋大人，今天有什么安排吗？我也想跟范大人聊聊啊，不知范大人身体可安好啊？哎呦，这恐怕不行，范大人的病情比前两天更重了。哦，昨天晚上咳了一夜，今天早上还咳个不停。是啊，那自然就见不得了。公孙健的尸体你找到了吗？公孙健的尸体到现在也没找着。哼，那两个被袁大人打烂屁股的狱卒在山里头爬了一天一夜，人已经半死不活了。范大人可怜他们，就把他们抬回去养伤了。那袁大人在忙些什么？他呀，据说昨天晚上又有密报，已查到那伙盗贼躲藏的地方。他连夜带一队人马赶到那儿，到现在还没回来。是啊，那我还能干什么？我只好在这儿逛逛大街。宋大人，你看。不如忙里偷闲，到聚丰园茶楼上听听小曲儿，调养一下精神。听小曲儿，哼，这倒是个不错的主意。哎，宋大人，一张玉池乃文武之道，你听，这楼上的小曲儿唱得多甜，唱小曲儿的紫玉姑娘长得还不错。宋大人，上去看看。客官，不好意思，坐这边。来，请。好，好，好，好，好，好，好。嗯。哎，您的茶来了。哎，好嘞。嗯。他
弹得真好，嗯，弹得好。你看那小手，转起来跟风车似的，哎，是不是兄弟？啊、是。要少爷，还来点赏银吧。好、嗯、啊,啊，哎哎，谢谢。哎哎哎哎呀，谢谢谢谢谢谢，谢谢啊，谢谢，哎谢谢。哎呦，几位大人，给点赏银吧。哎呦，哎呦，谢谢谢谢，哎呀，谢谢谢谢。哎，哎，两位。请问一下，刚才这个座位，谁占的？怎么不让坐呢？嗨，这座是人家定的，不是谁都能坐的。哦，定个座就不让别人坐，这也太霸道了吧！这位客人，话可不能这么说。圆通判可是个好官，为加州百姓做了不少好事。此人没别的喜好，就爱听个小曲，每回听完必定付账才走。哪像那范知州跟马黄似的，见了便宜就沾，不见血不走人。听说了没有？啊，他那六十大寿就做了两次。六十大寿干嘛要做两次？<笑>怎么不是？按相俗，男做九，女做十。他倒好，先做五十九，再做六十大寿。这知州大人要做六十大寿，这手下的属员和城里的商家。谁敢不去巴结他，不给他送礼啊？这送礼的队伍啊，在大街上都排成长队呢。哎，你们都觉得这个圆通判做官比那范知州做的好是吧？没法比，好多了。圆通判可是个清官，不贪不沾的。新犯的跟他比，一个天上，一个地下喽。这做官嘛。不再做的好坏，就看上头有没有人。范方是当今皇上的远亲，自称国舅爷，干的再差，还不是稳稳占着知州的宝座？听说了没有？州衙银库的官银一夜之间失到二十万两，二十万两啊！可报到京城上面，宋皇对范方一句责斥之词都没有。这叫什么？这叫做王法虽大，国舅更亲。丢失官银这事儿，你们都知道。嗨，加州不过是个弹丸之地，这事儿瞒得了谁呀？姑娘，你随本大爷走，单独给我唱，这十两白银给你，怎么样？请放尊重些。别走、啊，给你银子，那给你银子都不要。小姑娘脾气挺大呀，说走就走，谁都拦不住、啊。哦，她可是这儿的名角，拿包银的。哦，姑娘，怎么样？十两银子。这可是十两啊！哎，客官客官，您请您请您请啊，您请，哎，得得得，这这这呀！诸位，诸位，对不起了，对不住了啊！子玉姑娘身体欠佳，不能多唱啊，请大家多多包涵，多多包涵啊！下面这曲是《名扬小曲》，下面请小娥姑娘给大家演唱。小娥姑娘，请上场。行了，好嘞，好嘞，好嘞，哎，快一点吧。是没见过。各位，小娥姑娘唱的可是我们加州一绝呀！哎，下面请小娥姑娘演唱。好，好，向上水。喝好，喝好，告辞，告辞。哈哈，这位老伯啊，秋山的路怎么走啊？哎呦，不知道。哦，这这……哦，呃，请问秋山的路怎么走啊？不知道。
啊，这啊，哎，好好好。哎呦，哈，给。哎呀，这人疯了，真是可怜呐，连脏都不知道了。英公，英公，大人，真是奇了怪了，我明明看见那个疯妇在这儿，可等我赶过来，人就不见了。不见了。啊，大人。我觉得有点蹊跷。怎么蹊跷？他这两天好像老在我们住处附近转悠，可是又躲避着我们，不愿意和我们靠得太近。躲避？啊、嗯？那这么说，他本应是心清的，或者是在隐藏什么，怕被别人发觉什么。难道他有可能是装疯？不是有可能，是太有可能了。英公，你继续想办法接近他，可能会查出真相。记住，做事小心，尽量掩人耳目。我明白。他们把银库里的银子都倒光了，嘿，这下可把案子破了。就是啊，这些恶棍不好好做人，去做贼做强盗，死了活该。对。大人，大人，哎，呃，袁大人。呃，范大人叫我过来问一下，是不是已经把那些盗贼捉拿归案了？这件事儿，我要向范大人当面讲。你稍等一下，容我整一整装。好好好好。你去告诉宋大人，就说，让他到范知州的住所，我有要事相商。是。怎怎怎么又是宋大人？王师爷，你说的话毫无道理啊！圣上派宋大人就是来查办此案的，时时事事都要了解案情。难道范大人对宋大人还有戒备之心吗？不是，哪有？哪有啊？呃，袁大人，你这话好像是话中有话呀。不做亏心事，何惧之有？去。<笑>袁大人，不要以为来了一个同科进士就有了靠山。哼，说实话吧，宋大人只不过是五品官，我们范大人可是四品官，还是皇上的远亲，是国舅爷。哼，谁怕谁呀、啊宋大人，宋大人，哦，孟书吏。宋大人，袁大人，请您一同去范大人住处商议要事。好，跟袁大人说，即刻前往。是。
。哎，我说啊，你过来，老头子。嗯，我这个脸色儿像不像有病啊？红喷喷的，哪像有病啊？哎，要不我去弄点灶灰，给你脸上抹点儿。去去去，舅父，袁通判即刻就到。他还让宋大人一起商议，什么？他把宋慈也叫到家里来。是啊，他是想干什么？怕他干什么？来就来呗。你不知道，这宋提刑和袁通判是同科进士，两个人是一鼻孔出气，互相关照，暗中密谋，关系好得很呐。你说他一来，看到咱们家如此富有，会怎么想？哎呀，那也不用怕。他敢把咱皇上亲亲咋样？哎，老爷来，你呀，只管安心躺着。大人，哎呦，二位大人，呃，二位来了，请，呃，请随便坐，泡茶。哦，嗯、呃，袁大人，听说你把那会儿盗贼一举剿灭了，可喜可贺呀！范大人，这都是胡捕头的功劳，还是请胡捕头亲自向大人禀报。胡捕头，你进来吧。各位大人，胡捕头，你说说，你是怎么剿灭那会儿歹徒的？我奉了袁通判之命，带一队人马，乘船在湖面上芦苇丛中转悠多日，千辛万苦，终于探准了盗贼的窝藏之地。好。这么说，那伙盗贼一个也没有跑掉，全被杀死了。这般家伙，心狠手辣，个个都是亡命之徒。搏杀之中，我的兄弟也死了两三个呢。范大人，啊，宋某想问几个问题。哦，请。既然所有盗贼都被杀死，那这么说，那二十万两官银？一定也一并缴获喽。这个，我搜遍了盗贼的住处，只搜得少许碎银。什么？没有银子？哎呀，当初怎么也得留个活口啊！别急，范大人。袁大人，你看，虽说没有留下活口，但是已经有了重大收获。胡捕头，把那东西拿来，让二位大人看一看。这是我从一个为首盗贼身上搜出来的。宋大人我看不明白这纸上画的是些什么意思。袁大人，想必你已经有所解了，那不妨说出来，让我等领教领教。二位大人，依袁某看来，这张图并不难解。哦，其实呢，这是一张藏银的示意图。你看，这图上画的是城墙，还有街道，可以看出。这些盗贼并没有把所盗的官银运到城外，他就地藏在了州衙之内，而且藏的这个地方，是人人想不到的绝妙之处
，竟是这样。张银还藏在城内。加州城那么大，大小街巷几十条，人十万余众，这银子藏在哪儿？怎么去找？这图上画了个衙门。还有个肥脸短须、头戴官帽之人，这是什么意思？不明白，真不明白。范大人，你说这二十万两银子和几十个大箱子，它会藏在哪儿呢？你看这画上画的啊，这有个衙门，还有一个肥脸短须、头戴官帽的人，你说他能是谁呢？袁通判，你两眼直勾勾的看着我干什么？我怎么知道银子藏在哪儿？这画上的官员跟我有什么关系？真是你，你发什么火呀？我又不是说你。哎，宋大人，你看我们这位知州大人莫名其妙的发火，对不对？哎，你说这是不是病情加重的缘故啊？哼！你你，我你，我有什么病？我身体好的很，我头脑清楚的很。宋大人，你看看你这个同科进士，这不是成心欺负人吗？<笑>范大人，范大人别急，坐，别急别急，范大人，范大人啊，既然所谓的盗贼已经死了，只留下这么一张藏银图，那么只好寻图而查呀。那么图上也确实画了府衙和官员，袁大人。那么以我之见，您可能是想在府衙境内来一次大搜查，可是这样？嗯，宋大人真是足智多谋啊，跟我袁某判断的不谋而合。想必这些盗贼刚开始的时候，发现银两数量巨大，银子很沉，一时。又来不及运走，他们就地藏在了州衙之内，还以为神不知鬼不觉的，可以瞒天过海，藏于州衙之中。加州只不过是个弹丸之地，啊，就是挖地三尺，也用不了多长时间。明天一早立刻动手，不出两日，必有收获。你是说？在这府衙之内锁住官员，都要挨家挨户的去搜。范大人，州衙一带，除了公堂、厅、殿，自然，你我各个官员的住所，还是搜一搜的好。你这叫什么话？你怎么能这么做呢？啊，搜查赃银，居然搜查到府衙的院内。而且还要搜查我知州大人的府地，这真是闻所未闻，莫名其妙。哦，宋大人，你说说，世上竟有这等荒唐之事吗？范大人，这个宋某也不好说什么。你，范大人，您是不是跟那些盗贼有什么瓜葛呀？啊？你说什么？我，我怎么会跟他们？既然问心无愧，何惧一搜呢？范大人，如果州衙的各个官员的住宅都搜了，那便是一身轻松，无牵无挂。而后秉公行事，在搜查百姓的家，谁会有怨言？明天一早，我就带人搜查州衙的各个官员的住处，这件事情就这么定了。我先告辞了。哎，他，范大人，看来宋某也没什么事情了，那我也告辞了。他，他们，他们是串通好了的，这是要我好看，要把我逼上绝路。嗯，舅父，我怎么办呢？老爷。哎呀。你慌什么呀？搜就搜呗。搜不对。哎呀，老爷，咱不能让他们搜啊！啊
。哎呦，老爷呀，你快想个法子呀，不然会出大事儿的。我有什么法子可想啊？你这姓袁的这招太厉害，太毒了，他这是存心把我逼上绝路啊！我无路可走，我完了，我全完了。舅父，舅父，你别急，别急，容我再想想，再想想。对了，我有招了。啊？这样行吗？这不是冒险吗？事到如今，也只有冒险，总比坐以待毙强啊。儿子，你把这句话写上：“吃得苦中苦，方为人上人。”写一万遍。写公孙夫人，你别害怕，我是京城宋提刑的手下。我们来查库营失盗案的，你能对我说实话吗？你丈夫在这案子中究竟有没有冤屈、啊？有，我，我想对你们说。好，好，好，你别着急，慢慢说，慢慢说。是八仙中的何仙姑、啊，走开走开！我是何仙姑，公孙夫人，我是何仙姑，公孙夫人。哎，你是宋提琴手下的吧？没吓着你吧？没有，天太黑，我认不得路了，遇上一个妇人想问问路。那个妇人是个疯子，你跟她有什么好说的呢？去客栈吧，往那边走，这条道太黑了，你要小心啊。哦。
赵捕头啊，这天都黑了，怎么银姑还不回来呀、啊？是啊，会不会遇上什么麻烦事了？大人，我去找找。呃，我也去，我也去。大人，我回来了。银姑，银姑啊，你去哪儿了？你看把大伙急的，你看大人急得一头汗啊。呃，没有，没有，没有，没汗，没汗。来来来，银姑，擦把脸，擦把脸。大人，好像你脸上的汗，比我的多吧？啊，啊，呃，呃，坐，呃，坐，坐，坐。啊、哎，英姑啊，遇到什么人了吗？我呀，今天见到公孙健的妻子了。发现什么了吗？大人说的对，他不是真的疯了，十有八九是装的。怎么说？今天下午啊，我一直都在找他，加州城的大街小巷我都找遍了。就是没见他的人影儿。天黑了，我就想回来，可就在这个时候，我发现他在咱们住的附近转悠。我赶紧跑上前去，他想要对我说什么，可正在这时，周府的人来了，他就跑了。我在想，难道周府的人也在找他，想要对他做什么？是蹊跷啊！走，咱们连夜去找。大人，天黑了，我也一起去吧。嗯。走。大人想听什么？《汉宫秋月》还是《霓裳羽衣曲》？不，我想听《十面埋伏》。十面埋伏，好啊。还以为你睡着了呢。这几日连续办案，一定很辛苦吧？天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，饿其体肤。大人果真是有志于担当天下的奇才吗？子玉。你想成为一代奇才的知音良友吗？人生在世，得一知己足矣。子玉若有幸成为大人的知音，也是前世修来的福分啊。子玉，这几天你过得好吗？还不是那样，只是你几日没来，心里惦记得慌。哎，今天我去聚风园。那位姓宋的提醒也来听曲儿了，他不是京城派来查库银师到案的吗？你看你整天忙的，团团转，他倒好，有闲情逸致去听小曲儿。<笑>人家是圣上派来的要员，不像我，一个小小的地方通判，上面还有权银很大的知州。压得我抬不起头来。哎，子玉，我告诉你，宋词与我是同科进士，这次到加州来办案，想必还能帮上我的大忙。哎，他没跟你说些什么吗？我以为他会上来跟我搭话，可是突然有一个不正经的家伙拿了十两银子要我单独为他唱，把我当什么人了？我恼了。就先走了。是啊，你唱得好，人长得也漂亮
，难怪有些男人喜欢你，想亲近你啊。大人，在子玉心里，唯有大人才是顶天立地的男子汉。哼！等眼前这桩难事了结了，我一定再到飓风园听你唱一宿曲子。人活着。要是自由自在、轻轻松松的，该多好啊！那你干脆辞官不做，当一个平民百姓，也许就自由自在了。<笑>只怕你心有不甘啊。嗯，这话你说对了。以我袁某的才华，胸有大志，怎能学那些雅士闲客？可是天不作美啊！